tangazo ya moja kwa moja kutoka Mwanza Tanzania ha, ilemela mimi mtozi alosinyanda niseme karibu bila shaka ubukheri wa afya popote pale ulipo Tanzania hii ni agenda 2020 ambapo hukutana kwa pamoja hapa nimekuwa nikisistiza siku zote jukua huru la mijadala ambapo wanakutanishwa wa Tanzania mbalimbali mbali, wana siyasa wa bunge wananchi pamoja na viongozi mbalimbali mbali wa kitaifa lengo ni moja tu ni kujadili juu ya mustakabali wa taifa letu la Tanzania kumekuwa na rapsha rapsha za hapa na pale tangu serikali ya wa tano imeingia madarakani kumekuepo na vuta nkuvute lakini lengo ni kuhakikisha kila mtanzania ana faidi ya rasilimali iliyopo hapa na kuwatumia wataalamu waliosoma kwa kodi za watanzania kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa Leo ni agenda mahususi kama utakumbuka wiki kadhaa zilizopita nilikuwa na mmoja kati ya mjumbe wa bodi mbili ya bandari pamoja na Tasak Renatus Mkinga ambaye tulizungumza naye hapa na tukajadiliana kwa kina juu ya masuala kadha kuhusiana na usafirishaji kwa kutumia njia E, ya meli mizigo kwa njia ya meli ambako yeye ni mjumbe wa wakala wa meli Tanzania Tasa. Kwa tukazungumza naye hapa katika mazungumzo mazungumzo hapa basi katika kuchomeka chomeka basi akajikuta anamwangukia mmoja kati ya uh, wataalamu wa bobezi wa fani hiyo ya shipping ambao ni usafirishaji wa mizigo kupitia njia ya meli hapa nchini Tanzania ambaye pia Uh, yeye ni mmoja kati ya wajumbe ama member wa IMO uh, International Maritime Organization ambayo yeye kabobea zaidi ametumika mara nyingi sana katika shughuli mbalimbali za serikali ikiwemo kuwapiga msasa baadhi ya viongozi mbalimbali mbali katika huo uh, eneo hilo la shipping sasa wiki kadhaa E, ama mwezi uliopita wakati wa mazungumzo yetu hapa katika mijadala hii aliwahi kuwa Dar es Salaam E, na wakati akiwa huko alijaribu kuzungumza hii katika hoja ambazo Renato Simkinga alizungumza ni pamoja na kwamba ni mtanzania aliyemwandikia rais barua na kusema kwamba amempotosha sasa haya yametufanya sisi pia kumkaribisha kuzungumza naye Julius Nguhula huyu ambaye tuko naye katika studio zetu za Mwanza ha, Tanzania karibu sana asante sana nikushukuru sana asante hongera kwa kufika Mwanza na kushukuru sana. Nafahamu Mwanza inaweza sio mara ya kwanza lakini Star TV inaweza kani mara ya kwanza kwa Mwanza. Kabisa. Karibu sana. Asante sana. Uh, samaki na mambo mengine umeteleza uh, tumetumia uh, nadhani Dreamliner. Ya yeah, kabisa. <laughs> safi kabisa Dreamliner safi kabisa. <laughs> Karibu sana. Kama <laughs> sijaanza na maswali ya mwanzoni kabisa. Naam. Wiki ile Renato Simkinga nipate fursa ya kumsikiliza na ieleweke kwamba mjadala huu E, upo hapa kwa ajili ya mi, 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 kuelimishana na kujua kama taifa wapi tunapaswa kwenda kwa pamoja. Kwa hilo ni jambo la msingi sana na tutapeana elimu kidogo za hapa na pale na kupeana ushauri wa hapa na pale. Ndio lengo la msingi sana. Lakini kwa sababu kuna eneo alituhumiwa. Na tukasema niliahidi hadharani kwamba nitamleta na hatimaye nimemleta. Pengine wale ambao wanajiunga sasa hawaelewi chochote Hili ni moja kati ya eneo ambalo mzee Mkinga alilizungumza na mimi nitaanzia hapo kulizungumza. Karibu sana, mtu msikilize Renato Simkinga. Yule ambaye unasema nani member wa Imo? Imo. Yule tazeta, simtala. Tazeta ngoje nikwambie kwanza. Yule mtu hana utaalamu. Kwa sababu hata matumizi ya delivery boda hajui. Amemwambia rais barua ya page 10 kumdanganya rais kwamba Unajua bandari e, Tasaki wamefuta delivery order serikali imepoteza mapato. Yaani hali na akili kabisa. Kwa sababu gani? <laughs> Nasikiliza ndugu yangu. Eti huyu ni mtaalamu wa shipi. Anajua anajua mambo ya shipi. Anasema wamefuta delivery order. Delivery order walikuwa naitoa kwa dola 50. Sikiliza kwanza. Sikiliza vizuri hapa. Ni hivi. Wewe bana Nyanda. Alo sinyanda. Naam. Nimekuuzia hii daya. Nimekuambia hii bwana shilingi 20. Mhm. Mm Wewe unasema sawa. Unanilipa mimi shilingi 20. Halafu unasema sasa 
Mada mwenye nakulipa shilingi shirini, sasa na kuandika delivery order, na andika mimi, leto shilingi kumi, mm. ya delivery order, mm. ya kazi gati. Anaitua shipping sasa ni kuambie. Lakini mtu hawezi kuthubutu kumandikia raisi kitu cha uomu. So, so anajua serikali kula hujima ya shipping. Mm. Uh, yani, unuweka kumkanyaga na walifikira raisi mwenye humi ni kama wale. Mm. Hai ukimuandikia raisi, inarudi kwa kina mkiga. Ye, ye mawe ya nareza nini hapa. So, se, kule tuliko toka, hai wa, wa mambo angefanikiwa. Sasa hivi, muandikia hata peje F2. Itarudi kwa kina mkiga. Hii umeyona. Sasa sikilize ni kupea pa. Soge za delivery order. Katika shukuri za mbeli, document, nyaraka ya kusafirisha na kupokea mzigo, inaitwa the bill of lading. Receipt ya kusafirisha mzigo na ya kutolea mzigo. Ndiyo kwa kingerezi wanasema the document of title. Ndiyo document ya haki ya kusema mzigo huu ni wanyata. Sasa, hawa wazetu, kwa anda kwenye bill of lading, alisha pata commission, kwenye freight leo unamwambia mtanzania alipia dola hamsini ya nini kwenye delivery order kwamba gari yake ameno japani amekulipa usafirishaji amelipa marini charges amelipa kila kitu na wewe umepata commission juu ya hicho kitu leo unamwambia mtanzania alipia delivery order dola hamsini ya nini sasa ni kuambia tulia huyu anaidai amesoma sana ze mginga unanituliza unanituliza kwanza unanituliza sana anaidai eti amefanya mithiani mikumu sana landa anasoma VHD ana nini sana sana tumemisikiliza mze mkinga kuna mambo mboya liibuka katika mjadala wangu ule moja ni kuwa nanoti hapa wewe si mtalamu hujawai kufanya kazi zozote za shipping kokote duniani. Mm. Umesoma meli e, za kukodi. <laughs> e, matumizi ya bill of lending hujui wala deliver order. Ukweli ni upi? Karibu sana. Katika kipengele hicho cha awali. Wewe si mtaalamu. Huelewi chochote. Hujui mambo ya shipping, hujafanya kazi yoyote. Umemwandikia barua rais yenye peji kumi kumdanganya rais mm. uthubutu unaupata wapi mm. karibu asante kwanza nikushukuru ndugu mtangazaji uh, hivi vitu ni vizuri sana mm. huu ni mpango wa Mungu ili leo watu wajue taluma yangu mm-hmm. kwa pana yake huyo mzee aliyeongea hapa kwenye television hana mamlaka na uwezo wa ku wa kuitambua taluma yangu taluma yangu haitambuliwi na wanaharakati lazima wataalamu waliosoma shipping wajue Nianza na kusoma kwamba huyo mzee zamani alikuwa anajaribu jaribu kuongea shipping. Anajaribu jaribu na sisi kwa sababu ni wataalamu wa shipping hatukutaka kuingia kwa sababu gani? Anaongea kwa maslahi ya nini? Ya taifa. Hata kama nakwenda nje ya point, lakini ni kwa maslahi ya nini? Ya taifa. Tulikuwa na kimia. Lakini kwa sababu alinitaja ali kwa majina na kusema hivyo, basi nabii nijibu. Sita sitamvunjia heshima kama alivyo nilivunjia heshima mimi ila mimi nitakwenda moja kwa moja kusoma watu niuliza. Mm-hmm. Ah ni sema tu kwamba swali lako la kwanza kwamba je ni mtaalamu? Ni mtaalamu mm. haswa. Ni mtaalamu hasa. Mm. Mimi ni fellow member mm. wa body ya shipping ya dunia. Naomba ni ni, 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 ni msahihishe. Mm-hmm. Hakuna sehemu ambayo mimi nimewahi kusema kwamba ni mjumbe wa bodi ya nini? Mm. Ya IMO, mm. International, International Maritime Organization. Organization. No. Mm. Hicho ni kitu kidogo sana kwangu. Mm-hmm. Mimi niko zaidi yake. Mm-hmm ni member wa body ya shipping ya dunia. Nataka nisemwe kwamba katika tuanze na accounts wahasibu wa, wa muhasibu ambaye amesoma amebobea anafanya mitani ya CPA anaitwa chartered accountant. Mm-hmm. Akiendelea zaidi na kuwa mbobezi kwenye accounts akaenda katika ethics akaendelea kufanya hizo practice kwa muda mrefu mm-hmm. akawa amekoma zaidi anaitwa fellow member. Maana fellow member ni profession ya juu ya wahasibu. Mm-hmm. Katika shipping kuna wale wabobezi kwenye mambo ya navigation kuendesha meli. Mm-hmm. Kuna ma captain wako kule. Mm-hmm. Hiyo ni sehemu nyingine. Lakini kwenye biashara ya meli. Biashara ya meli. Mm-hmm. Shipping business. Port agents. Uwakala wa meli. Nature of freight market. Mm-hmm. Demand and supply in shipping. Mm-hmm. Ndio sisi kwa hiyo 
Napenda kuthibitisha kwamba nimesoma miaka mitano mizima kwenye bodi ya wataalamu wa shipping. Baada ya hapo nikapata certificate yangu hii hapa. Hii certificate anapewa mtu ambaye amesomea shipping na amefanya kazi za shipping na amelikuwa recognized duniani. Bodi ya shipping duniani, headquarters London inayo control vyo vikuu vyote vya dunia. Usome World Maritime Organization, usome Dalian University. Lazima kwanza mwisho ukishamaliza ili wakutambua kama duniani upo, wewe ni mtaalamu wa shipping kweli. Lazima ufanye hii. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu sitaki mambo anisifiwe, mwenye kusifiwa ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mwaka 2018 nikao awarded fellowship as a fellow member of the institute ambayo ni fellow am, ambayo ni, ni, ni chartered professions katika shipping. Kwa hiyo cheti hiki kimetoka Uingereza. Nimekuwa awarded mwaka 2018 na niko peke yangu sasa Tanzania. Maana yake member wa board ya shipping ya dunia tuko wawili lakini aliyefika mpaka kwenye fellowship ni mimi peke yangu. Tuko na Wahindi Tanzania watano. Kwa hiyo mimi ni mtanzania peke yake tupo sasa Juma Tanzania lakini mtanzania niko peke yangu. Na niseme kwamba hapo kwamba nimesomea mmeweza kukodi. Nataka tu ujue kwamba kama nilivyosema shipping uweze kuingia kiharakati ni science. You can prove it. Unavyosema nimesomea mmeweza kukodi. Maana yake ni nini? Nimeshangaa kwa sababu gani? Kila meli inakodiwa hata kwenye sheria tutaangalia kwenye sheria ya TASAC wamekosea sehemu fulani wamesema kwamba meli zinachukuliwa na TASAC za mafuta za ngano za sukari wakasema pamoja na chartered vessels maana yake na meli za kufanya nini za kukodiwa nataka nataka ni, nianze kidogo kwamba serikali inavyopotoshwa kwa sababu ya ignorance meli za makontena zimeruhusiwa ziendelee sawa ikiwa ni pamoja kwamba meli za makontena maana yake zile hazipo kwenye nini chartered ship sasa chartered ship maana yake nimeweza kukodiwa unaposema kwamba na chartered ship zote halafu ukasema za makontena zimebaki ina maana kwamba unataka kusema meli za makontena zifanye hazikodiwi na ndio maana huyu mzee alisema kwamba meweza kukodi maana yake nini meli zote duniani zinakodishwa kama hajaendesha haja hiyo meli muhusika mwenyewe hiyo meli inakodishwa asilimia kubwa zinaweza kontena zinaofika Tanzania asilimia kubwa zile meli ni za kukodiwa sasa kama amesema anasema kukodiwa maana yake anasema meli zote mimi nafikiri huyu mzee amemchanganya neno chartered chartered professional kwa sababu neno chartered basi ndio kukodi kwani chartered accountant ana kodi pesa <laughs> eh chartered professional wa insurance ana kodi ana kodi bima vitu vya ajabu sana vya ajabu kabisa ndio anasema kwamba ukiwa na confidence ya kuajwa na fellow member wa body ya shipping ya dunia uwe na misuli ujiandae ujiandae kweli na ninashukuru Mungu kwamba hili limesemwa ili niseme hayo mengine tuendelee haya hmm. nimekuliza ni unajua nimekuliza package ya maswali ndio yanaendelea wewe si mtaalamu hujawa uh -huh. hujawahi uh, kufanya kazi zozote kutokana na ile package eh, kokote duniani umesomea ume meli za kokodi mm -hmm. hali kadhalika matumizi ya bill of lending si ajui eh, bill of lending hujui pamoja na delivery report sawa mm -hmm. naomba nijibu yote swali lingine umenisahau alisema mm -hmm. kwamba nimeteuliwa na nani eh, umeteuliwa na nani exactly sasa na nani. sasa ninaomba niiseme hii Mana leo ni ushahidi utupu kisayansi. Mm. Body Executive Council ya body ya shipping ya dunia mm. ili nipa, yani professional huwa hateuliwi kama mayai au kama mbuzi fulani. No. Anateuliwa kwa umalia. Mm -hmm. Kwa hiyo body ya shipping ya dunia makao makao London ili nichagua, sio ili nichagua, ili nipa professional ya heshima baada ya ubobezi huo. Kama ifuatavyo. Nasoma. Membership number here hapa fellow member Julius I'm delighted to inform you that the executive mm. council of the world shipping board has elected you to fellowship meeting held on 19th July 2018 please accept our sincere congratulation yani mtanzania anasifiwa afu nyenye mnampiga mawe <laughs> on your promotion you will be one of an elite group of professionals in shipping world and be entitled post nominal FICS uh, after your name again congratulations for being a chartered professional in the world yeah, kule kule hinduki mara mpaka hawaelewi uko na maana gani wamesema wananipongeza wana, wana mm -hmm. kwamba nimebobea katika shipping 
tangu niliposoma nimekwenda vizuri nimefanya vitu vizuri wamevikubali wazungu kwenye bodi ya shipping ya dunia kwa hiyo sasa wananitambua natambulika duniani kwamba sasa niko miongoni mwa wataalamu wanaoheshimika duniani kwa hiyo mbele ya jina langu nitakuwa naongeza FICS umeteuliwa na nani na bodi ya shipping ya dunia executive council hii mm. bodi ya shipping ya dunia mm. inayo certify vyo vikuu vyote mm. inayo certify shughuli za biashara za shipping katika dunia mm. wana executive council yao a, aliuliza kwamba mm. akija aseme ameteuliwa na nani na anamwakilisha nani yani ukishatoa hivyo unamwakilisha nani unawakilisha taaluma ya shipping duniani sisi kazi yetu na assess nature of freight market mm-hmm. mwaka jana tulikuwa Kenya tunaangalia bandari ya Mombasa na wafanya kazi eh? lakini pia huwa nakwenda London kufundisha sifundishi academic na fundisha wabobezi wale ambao wanafanya kazi tayari mm-hmm. eh? ndio maana shangaa kwamba mwanaharakati aweze ku challenge kwamba sijui bill of lading naomba niseme kwamba mm-hmm. uh, mwaka juzi niliitwa TRA kufundisha siku mbili umuhimu wa bill of lading zitoka wapi jamani hiyo ni serikali eh mm. serikali lakini hapa nilipo nimepasika katika business coaching yani kufundisha wafanyabiashara wa biashara ya shipping kwenye makampuni nimefanya nitakupa hiyo proof sio hivyo tu mimi nime interview yani serikali imenipa kazi ku interview ma director wanaotaka kazi za shipping serikali ilinipa heshima hiyo na barua hiyo nikaingia kuinterview wakurugenzi wanaotakiwa wafanye kazi kwenye shipping kazi za shipping yani serikali iniamini kufanya yote hayo basi mimi ndio ni, niwe tapeli <laughs> eh? lakini sijaishi hapo mwaka 2017 nilikuwa presenter kwenye World Logistics Summit ilifanyikia kunduchi na mimi nilikuwa presenter sio hivyo tu serikali iliniita mwaka 2014 kulikuwa na na, na, na presentation kwamba wadau wote wafundishwe umuhimu wa teknolojia katika terminal operations kuna umuhimu gani wa teknolojia katika mambo ya bandari kushusha na kupakia mizigo mm. eh? ni katika bandari alichukuliwa mkurugenzi wa tix ceo wa tix na katika watu wote wa, wa private mm. Tanzania nzima serikali nichagua mimi nitoa presentation kwa hiyo serikali yani wananchi na jumuiya ya Tanzania na serikali ndivyo ambavyo wanadanganywa mm. Mm. Ndivyo ninavyodanganywa. Mm. Okay. Unapos mimi nimefanya kazi miaka 15. Mm-hmm. Katika shipping. Mm-hmm. Nimefanya kazi na mkurugenzi wa Tasak. Mm-hmm. Anaweza kuprove mkurugenzi wa Tasak. Mm-hmm. Na Yes. Ndomba. Yes, miaka mitatu nimefanya naye kazi. Mm-hmm. Alikuwa bosi wangu. Mm-hmm. Sasa huyu anapoidanganya serikali kabisa bila kupepesa macho. Mtoto wa watu, mtoto wa mwanaume mwenzie. <laughs> eh? kwamba nimepelekwa shule sijawahi kufanya kazi serikalini mm. sisi ndio tunakwenda kuprove na nini topic na hizi nini mtara ya shipping okay ka- ka- kabla sijaenda huko kabla hatuja hatujahama sasa kwenye leno kwa sababu nime, nimekaa kimya mm. kukupa space kwa sababu ulituhumiwa eh. na upate space kuna moja wewe uli, kwa nini ulimwandikia uli barua rais ya kum, kumdanganya kwa sababu inatajwa <laughs> hiyo peji kumi mm. na anasema barua ile ilirudishwa kwao kwa sababu si utawala huu si utawala ule wa ubabaishaji alikuwa anasema mm-hmm. kwamba pingine ingekuwa kipindi kile mambo yako ya kuchomekea chomekea hivi ungefanikiwa mm. uliandika nini na ni kweli ulimwandikia rais barua haswa ni kweli ulimwandikia kabisa mm-hmm. na nashangaa unasema ujasiri ni upata wapi mm. mtu anayesema ukweli mm. Hana wasiwasi. Ulimwandikia nini ama ni siri hiyo? Hakuna cha siri. Mm. Nitakisema kwa sababu mimi sikutaka niseme hayo. Mm. Ila tu nalazimika kusema. Mm. Mimi nilimwandikia Mheshimiwa Rais kwamba uamuzi unaotumika kufuta tozo ambayo principal mwenye meli na wakala wake wamekubaliana lazima kuanza uingie ndani ufahamu costing, cost structure mm-hmm. ndio uweze kutoa ikiwezekana uwaulize kabisa waongee sasa ile tu imefuta tu pap mimi nikasema hivi delivery ya order fee ile ilikuwa ni majani ya kumlisha ngombe ili atoe maziwa mm-hmm. na nikasema kwamba serikali imepoteza kodi yani hiyo sisemi nasema bila kupepesa macho imepoteza kodi una maana gani wakati bandarini uh-huh. kila siku wanasema mzee Renato Simkinga katanazungumza mm. naye na hata juzi nimekuja na mheshimiwa mm. Ndomba hapa mm. kwa mikaa kwenye kitu hicho chochote chokalia wewe mm. nasema mapato yameongezeka bandari na inapata mapato yake vyema kabisa unavyosema wewe 
yamepungua ama yamepoteza ama wamepotea mm. maana yake nini nipo hapo hapo kwenye delivery order kwanza mm-hmm. delivery Kari, order mm-hmm. ilikuwa inatozwa dola 45 mm-hmm. ndani yake kuna VAT mm-hmm. eh kodi ya ongezeko eh nathamani eh? mm-hmm. inalipwa hiyo na kulikuwa na makampuni ambayo ni, ni best taxpayer mm-hmm. yote ilikuwa delivery order fee lakini ni operating cost mm-hmm. kwa hiyo nilicho kisema kwamba mheshimiwa rais hili jambo limekosewa katika barua yako yes kabisa ilimekosewa ni kampongeza mheshimiwa rais kwa kazi nzuri anayoifanya kwa sababu sio unafiki ni ukwe unaona kazi anayofanya rais sio nikamwambia nikampongeza tena kwa kwepo tasak lakini nikasema bodi ishauriwe tena uamuzi wa kutoa dio fee sio professional kwa sababu gani mwenye meli yani maana yake kwamba zile pesa zilikuwa zinagaramia gharama za nini za wakala basi kwa maana hiyo ni maana kwamba ukiitoa mwenye meli huko alikotoka inabidi yeye ndio aanze kupeleka pesa kwa kampuni la, la, la wakala ili afanye nini ili aweze kugaramia gharama za mahali pale na mwenye meli madhara yake ni nini sasa anapochukua yeye ile pesa kule Ulaya au sehemu yote halafu akalipa agency yake ina maana kwamba anaongeza freight Mm-hmm. Nilisema freight inafanya nini? Inaongezeka. Mm-hmm. Na nikasema tena kama kwenye barua ile kwamba ni watanzania hawa hawa ambao wataenda kulipa kule. Kwa hiyo hasa tu ipata sisi wa Tanzania tumeondoa mzunguko wa ile pesa Tanzania. Mm-hmm. Cha pili ni kwamba ile pesa italipwa na mtanzania huyu huyu nje ya nchi. Mm-hmm. Cha tatu tumepoteza kodi. Ukwendo huo. Sasa hivi angalia task levy inayokusanywa ni ndogo. Mimi nina uhakika huo na ushahidi. Mm-hmm. Ni ndogo sasa hivi levy ilikuwa kubwa. Una vipi hiyo? Ah, uniambie ni proof, nita proof. Mm-hmm. Hata hizi VAT kwamba serikali eti ni mdanganye rais. Mimi ni mdanganye rais. Kwa maana mazuri anayofanya ni mdanganye yeye nipate faida gani? Mm-hmm. Eh? VAT tunazilikuwa zinalipwa na tuzunguke msingi bandarini pale. Ngoja nimalize, ngoja nimalize. Karibu sana. Ni to, ni toke na ma, na, ma, na ma auditor wa TRA mm-hmm. tupite shipping line zote. Mm-hmm. Ili tuonyeshe, tumuonyeshe huyo mzee VAT ndio hizi mekusanya na serikali. Kwenye 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 DOF. Sasa nilichokisema shipping it is science. shipping is science yeah? it can be proved scientifically mm-hmm. nilisema meli zitaondoka Tanzania of course nilikuwa nakijaliwa sana mm-hmm. na nikasema kwamba pia mimi profession yangu ni nishtaki mm-hmm. yani inanisuta kwamba siwezi eti nikakaa kimya hivi meli zinaondoka nisemi na mwambia mheshimiwa rais ili mm-hmm. mambo haya kitokea niseme nilifanya nini nilisema kwa katika ile barua yako ulimwambia rais kwamba yeah. meli zinapungua zita zina on, zita, zita pungua. lakini hazijaondoka ama hazijapungua <coughs> karibu sana ndio huko hapa nilisema tarehe kumi mwezi wa sita. okay mwaka elfu mwaka huu ndio barua nilipeleka okay kufika mwezi wa nane meli kumi na nne za mwezi zimeshaondoka zimekwenda Kenya Meli 14 za, za kampuni la MSC zimekwenda wapi Kenya? Mm-hmm. I can prove scientifically. Nimekwenda Kenya wamepewa beti namba moja. Yaani vita vya vya kunguru, eh? Vita vya panzi furagwa kunguru mm-hmm. wamejizolea wale jamaa wameshawabeba na wapo kule. Sasa athari yake ni nini? Mhm. Na mtu akasema kwamba, "Oh, makontena anaendelea kuja." Sawa. Walicho kifanya wao wana employ meli moja ndogo ambayo inapakua kule makontena analeta inapakua inafanya nini inaleta kwa sababu zile kubwa zimekuta sasa madhara yake ni haya ni kwamba laini moja mzigo mmoja unapokuja na meli mbili meli kubwa iko Mombasa meli ndogo inakuja huku ina maana kwamba gharama inaongezeka sawa sawa mm-hmm. kwa hiyo freight East Africa nzima ilikuwa na freight moja dola moja hasa hivi container ni dola alafu moja imeongezeka dola 500 mbele 500 kwa hiyo kwa kila wametoa dola 45 kila document Mm-hmm. Lakini impact yake imeongeza dola 500 kwa kila container kwa meli ambazo zinakuja Tanzania. Okay. Hiyo ndio science ya shipping bwana. Mm-hmm. Hii si harakati. Mm-hmm. Hii ni pure science ya shipping. Na, ne, nimekuwa mtulivu kwa sababu ya kusikiliza uli yes. uli uli, uli, uli eh. Kwa nimekuwa mtulivu <laughs> ni kwa sababu eh, ili ni takwa la kitaaluma la mimi kusikiliza pia kwa mm-hmm. sababu eh, taaluma yangu inaniongoza mimi kukupa fursa kwa sababu that time haukuwepo ndio maana nimekuwa mtulifu karibu sana ni kupongeza ni mwapongeze kwanza mm. ni mwapongeza nina imani na ITV na Star TV Star TV Star TV mm. sawa Star TV mm. nina imani mm. eh, kuna kitu fulani nataka ni sauti dogo kwanza bado nitakuwa nasema kidogo kuhusu huyu mzee wangu mm-hmm. kuna wakati channel 10 kwa tarehe 2 lakini kabla hujaenda ah nimalize kidogo kwamba nitusaidie nitakusaidia hapa tarehe 2 mwezi wa wa 6 mwaka 2016 
niliongea mambo kama ya shipping akasema Mungu awabariki sana kwa kumtafuta huyo mtu eh? Mungu awabariki sana kwa kumtafuta Julius lakini sijui leo napigwa nyundo nimekosa nini mtoto watu Hebu tuendelee basi. <laughs> tuendelee kwenye upungufu. Athari ya pili, athari ya pili. Mm-hmm. Ya kwanza tumesema fridge imefanya imeongezeka. Mm-hmm. Athari ya pili bwana. Mm-hmm. Pamoja na kwani mambo sijafanya kazi, sasa mimi naeleza uzoefu wangu. Mm-hmm. Mimi ndio ninaye calculate. Mm-hmm. Eh, makadirio. Mwenye mzigo atalipa nini kwa bandari? Mwenye mimi atalipa nini kwa bandari? Naitwa PDA au Port Disbursement Account. Mm-hmm. Uh, performing eh, invoices vitu kama hivyo. Sasa uh, bandari meli ikikaa pale ina pata pesa kutokana na ukubwa wa meli yani GRT kitaalam sema GRT kwa hiyo GRT zinapozidi kuongezeka bandari yetu inapata hela nyingi ndio maana mheshimiwa rais halali usiku na mchana anafikiria improvement ya port ili tuweze kwa chivu economies of scale maana yake mimeli mikubwa ikiingia pale mizigo inayochukuliwa toka bei nafuu lakini pia serikali ya Tanzania itapata pesa kubwa kutokana na GRT sasa kile kimeli kidogo kina kitoka pale Mombasa kuja hapa. Kina GRT ndogo. Kwa hiyo bandari inapata Nakasima hasa. Nimesema GRT maana yake. Nimesema GRT ni vipimo vya meli hilo ni neno la kitaalamu eh. Uh-huh. GRT ni ukubwa ule wa meli. Uh-huh. Inapokuwa kubwa GRT kubwa zaidi. Gross registered tonnage. Uh-huh. Uh-huh. Na inapokuwa kubwa tunasema kwamba bandari inapata pesa nyingi zaidi. Uh-huh. Sasa kale kadogo una kila tani moja ambayo imekuwa registered kwenye uh, duniani inazidishwa mara dola fulani. Sawa sawa. Kwa hiyo kale kameli kadogo sasa hivi kanaleta hela ndogo ndani Dar es Salaam hapa. Bandari ya Dar es Salaam inapata hela ndogo kwa sababu kale kameli kana jiraati ndogo. Lakini pia kanafia kana mwaka kanaondoka. Na nipata vizuri. Lakini kufanya ku, ku, export na mizigo ya mwezi sita kwa ngumu tena ngumu sana. Kwa sababu lazima tuna involve meli mbili. Kwenda hivi. Kwa hiyo zile jiraati za meli 14 zote zimebebwa zimekwenda wapi? Coins zetu wamezipokea kwa shangwe zile dola tulizokuwa tunapata sisi surplus kwenye GRT kwenye meli mikubwa zimekwenda kuongeza kule na sisi tumepata loss sasa je kama namwambia mheshimiwa rais vitu ambavyo miezi mitano hajafika vimeshatokea uongo wangu ni upi mhm mbona rais mpendwa wa watu alipokea barua ni napo, tunaposema rais wa Tanzania ni ni, 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 ni mnyenyekevu naomba nyanda leo nielewe kapokea barua kampa huyo naisa mtaalamu sio ili mimi najibu kwa hoja basi Nimeisha kutukanwa. Lakini ukweli umethibitika. Zile meli sababu ya kwendo dio fi kuondoka, sababu ya pili msongamano zinachelewa kufunga, sababu ya tatu wanahofia ya sheria mpya. Like, na meli zingine mm-hmm. zinaanza mmoja ameanza na wengine wanakuwa wanasoma. Wanasomea. Okay. Uliza swali? Okay. <laughs> Uliza okay. swali? Okay. Pa, pamoja na maelezo haya. Pamoja na maelezo haya. Eh, nimeona nimeona mzee wangu mzee Mkinga akatuma message hapa nitaisoma baadaye mm. eh, pamoja na maelezo na maelezo mazuri unayozungumza una, una haya lakini serikali baada ya kugundua haya udhaifu wote huu ndio wameanzisha hichi chombo hichi chombo ambacho pia wa nadhani ukiwa Dar es Salaam ulizungumza ulipongeza uwapo wa Tasak wakati ule labda pengine mm. kabisa eh, ulipongeza kabisa wazi na bahati nzuri we ulikuwa Dar es Salaam ndio mba nilikuwa naye eh, Mwanza by then kama Ndiyo, na, na akasema kwamba eh, Julius umesikilizwa serikali inafanyia inafanyia kazi nakumbuka 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 eh, labda tu, 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 tuondoke kwenye hivyo vipengele sasa umeshavijibu sasa tutumie mm. fursa hii mimi na wewe sasa kujadiliana kwa kina Eh, ile sheria ya ya kuanzishwa uh, kwa TASAC mm. mwaka ya mwaka 2017 mhm iliyopelekea kuundwa sasa kwa hii TASAC mm-hmm. pengine ilisababishwa hasana nini kama eh, kama wewe kama mtaalamu mtaalamu wa masuala ya shipping ikiwa uko nyuma na sako ilikuepo mm-hmm. na sako mzee mkinga hutumia lugha hii iliuawa eh, mm-hmm. watu waliua Mhm. Eh, kukawepo na safari ndefu sana mpaka mwaka 2017 mm-hmm. pala ambapo TASAC ilianzishwa. Mm-hmm. Je, unadhani serikali ilikuwa na upungufu wa kuanzisha hii sheria ili kudhibiti haya yote unayoyazungumza? Karibu sana. Chanzo kilikuwa nini? Okay. Mm-hmm. Kwanza naomba niseme na SACO haikuuawa. Mm-hmm. Very professional. Mm-hmm. Ujue kusema ukweli ni vizuri sana. Na SACO ijifia yenyewe. Mm-hmm. Kwa sababu ya kushindwa kumiti nini? Upinzani. Yaani ushindani. Kwa sababu gani? NICC ipo. National Insurance Company zipo. 
na yenyewe wakati huo yaitokea na majitu mengine kama nini kama phoenix kama jubilee zilikuepo sio sasa zimekuja zile ku, ku, kufanya kazi pamoja na NIC mm. NIC ni ya serikali huko imetokea phoenix ikaja jubilee zinafanya kazi vizuri na NIC inafanya kazi vizuri sana kwa sababu inapewa ina changamsha cha changamsha eh, na makampuni mengine lakini juu kuna tira tuko pamoja Tanzania insurance regulatory authority wanafanya kazi vizuri sasa kwa nini kwa nini isiwawe na insurance mm-hmm. knowledge use professionals in shipping business mm-hmm. narudi kwako mm-hmm. tunaanzia hapo kwenye maarifa mm-hmm. mwanzo wa hii sheria ni kama historia kwamba wakati ule wale makasha yale mabox yale ya, ya nini ya makiniki eh? mm. mambo ndio yanaanzia pale yametajwa kwenye yanakopa mm. concentrate yale yes mm. yametajwa yale yametajwa vizuri sana of course mimi wasitetei mtu ambaye ni badhilifu mm. pia mimi mtetezi mtu namtetea kama anafanya vizuri akifanya vibaya nipo naye sasa kweli makontina yale ni mali za watanzania yani yanarasi mali za watanzania mm-hmm. kulikuwa na ile tume ile tume jibu ambalo lilitokea kwamba kutokana na yale mambo yaliyotokea mm-hmm. ili yasitokee tena ni kuanzishwa kwa chombo kipya yani na sako nyingine mm-hmm. lakini tuhuma ni kwamba mwenye meli alihusika na ule ile scenario nzima mm-hmm. kusafirisha mm-hmm. yani mambo yote sio kusafirisha yani yale ma, ma, manuva yote yale ma, ma, ni yale ma, ma, makinikia mm. ambayo alikuwa anasema ni mchanga mtupu kumbe kuna vitu vingi vya thamani kwa jamii ya Tanzania mm. kwamba mwenye meli ni mwizi na mimi naomba ni sema hapa serikali imedanganywa sio tu kudanganya na kupotoshwa kabisa una maana gani okay serikali imedanganywa mm. na kupotoshwa kwenye issue ya nini ikusema kwamba mwenye meli mm. amehusika kwenye yale mambo kuna mambo mawili hapa Hatuzungumzi mm-hmm. mchanga mm-hmm. kwa maana ya kopa concentrate kama ile ilivyokuwa mm-hmm. na kudanganywa kwa serikali mm-hmm. juu ya kwamba mwenye meli alihusika. Ni vitu vitu tofauti. Ah, kwa hiyo sisi hatuzungumzi wawekezaji wale. Tunazungumzia msafirishaji. Mimi nazungumza mwenye meli. Okay, karibu sana. Kwamba wenye meli ni wezi mm-hmm. wanajua walichokuwa wanakifanya. Lakini ukweli ni kwamba naomba nipige shule mm-hmm. kidogo hata kama utoshi. Mm-hmm. Biashara ya makontena Mm. au kitu ambacho ni box mm. ambacho ndani ukioni mm. kina jinsi yake ya kukidokument mm. kwa mfano captain wa meli meli kikaa pale mandarini hawezi akaenda eti kisarawe makontena enda kupakia kule simenti na aende na yeye kule akasimamia hapana anakaa kwenye nini kwenye meli yake captain wa meli hashuki pale anakaa kwenye meli alafu yule anayetaka kupakia mzigo wake kwenye meli wakala wa meli huwa anasema let nakupa shipper's instruction yani form ili ujaze maelezo mm-hmm. utapakia kitu gani useme utakachopakia mm-hmm. tunakwenda pamoja mm-hmm. atakaposema anapakia kitu gani akishaandika mle huyu wakala wa meli anatoa shipping order shipping order ile ndiyo inayotumika kwa custom bandarini huko kuhusu kupakia mzigo mwisho wa siku inakuwa produce nini bill of lading bill of lading naomba huyo mzee apate shule aliyesema kwamba si bill of lading bill of lading ile inaandikwa hivi said to contain maana yake stc kwa kifupi tena stc wanasheria naomba wanisikilize bunge linisikilize na wizara linisikilize haya mambo ni ya kisayansi bwana <laughs> kwa hiyo said to contain kwa nini maana yake inasadikika uli ulicho kisema kwenye dokumenti wewe mwenye mzigo wako mm-hmm. ni hiki hapa ule mzigo ukishuka bandarini kutoka kwa kisarawe au wapi au Bliangoro si wapi wanapewa serikali TRA mm-hmm. customs officer ndio wanaweka siri mm-hmm. wanaopima kiwango ni watu wa maabara ndio serikali serikali hiyo mm-hmm. serikali inapima kiwango serikali inaweka siri mwenye meli anaweka tu na mashine yake pale mpakie wenyewe ndio maana kwenye bill of lading wanaandika nini mm-hmm. said to Mm. Kwa hiyo uh, bill of lending ni kwamba eh, mimi bwana Alois Nyanda nimeweka uh-huh. box humu nimelifunga uh-huh. kwa hiyo kinacho mwenye meli anachokisema ni kwamba inasemekana kuna kuna kitu yeye yeah, asemi nimebeba nimebeba mchanga hapana asemi, asemi kwamba nimebeba kalamu ile mm-hmm. yeye anasema mm-hmm. inasemekana bwana Alois Nyanda umepakia kitu fulani amepakia kitu fulani mm-hmm. kisheria mm. ukisema containing mm. maana kunajua kilichopo 
tunasema sasa kwa hiyo mimi nikiwa miaka hiyo ngapi 15 mm. nikisupervise manifest wakati fanya documentation manager mm. bill of lading naandika side to contain mm. manifest side to contain bill of lading na ni delivery order na zinyao naandika side to mm. contain kwa sababu ukuona sasa kuna kipindi kuna kuna na mizigo fulani imeonekana tunasema general cargo ship eh? mm. Hapa kuna 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 pump ya maji hapo sijui kuna TV nini vile na wenyewe captain wa meli havioni mm-hmm. iwapo havipo kwenye kasha anaandika bill of lading inaandikwa hivi under shippers lord and count <laughs> under shippers lord and count yani risk risk iko the shippers lord and count maana yake huyo shipper huyo alioviweka humo quality anajua yeye quantity anajua yeye mimi sijui mm. na akitoka kupeleka huko mzigo nako kwenda serikali inachukua tena inakagua yenyewe mwenye meli anacheza katika bandari hii na hii ndani ya maji huko nje hajui isipokuwa kama ni gari hili hapo hakuna side to contain unasema containing one unit of prado mm. light cruiser one unit mm. of Mercedes-Benz. bulldozer si unaona mm. ha? kwa hiyo watu wanadanganya serikali na kuiongopea mm. sijui wanatafuta kitu gani kama mwenye mimi jamani mnyonge mnyongeni haki yake mpeni uh-huh. seated tukiongea mnatetea kwenye meli sasa nifanye nini jamani mimi sitetei mwenye mimi natetea meli profession ya meli ndio karuma yangu uh-huh. dj sukiri aliongea bali za songoro sio kwamba natengeneza meli za Tanzania uh-huh. mimi nilifurahi sana sasa hivi nitahamia meli ya Tanzania hii ili tupate faida tufanye hivi tufanye hivi tufanye hivi meli yoyote ndio maana yake mimi mimi nikushukuru sana kwa 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 muda huu kwanza. Mtanzania kama unajiunga haujachelewa sana. Niko na Julius e, Nguhula huyu mtaalamu mbobezi wa masuala ya shipping. Tuko naye hapa leo e, kujadiliana, amezungumza mengi. Moja ya jambo ambalo limenishtua mimi ku yeye hadharani kabisa kutamka kuna meli zimeondoka hapa. Yaani hazipo M, 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 MSC MSC Mediterranean Shipping Company ambao takriban meli 14 ambazo hazifanyi kazi sana hapa serikali inapoteza maana yes alafu meli moja tu kadogo ndio kanapaka pepe kanaleta kwa serikali hapo inapoteza inapoteza na wakitaka prove hiyo unawapa proof ninayo serikali inapoteza kwenye GRT lakini pia mwananchi ameongezewa freight dola 500 kwa kila container nitasoma maoni baadaye kidogo tayari mashine hii itaiomba hapa lakini pia ukiwa bado unaendelea huko ni kwa na na na, na, na hapa kitu wakati unasema mimi nilikuwa nashtuka kidogo mm. wakati unasema serikali serikali ndio nilikuwa naandika hapa serikali mm. imedanganywa mimi nitajie maeneo matatu ambayo <laughs> nitajie maeneo matatu ambayo <laughs> eh bahati nzuri baadhi ya viongozi wa bodi ya bandari mm, 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 pamoja na ship uh, pamoja na tasak mm, wanatazama mm, eh, na wengine ni, wengine nimeona message zao hapa zimeingia kabisa wanatazama ndio unavyosema serikali ina bodi mbili kwenye ile eneo mm. bodi ya bandari mm. na bodi ya, ya tasak ambao mm. kimsingi wanashughulika na hayo unavyosema serikali imedanganywa bwana mm. julius mm imedanganywa. Mm. Nitajie maeneo matatu serikali ambao ama manne ambao unasema kwa ujasiri huu mm. inadanganywa kwenye mambo ya shipping. Yes. Mm. Na inadanganywa kweli. Mm. Na ndio maana tunapotaka kuandika barua kwa mshauri wa rais mm. tunapigiwa panga katikati. Vitu vya ukweli visimfikie rais. Sasa tunaosema ukweli tuko private bwana. Wazi. Rais anaweza kaa na tosa. Naomba niseme basi. Karibu. Eh. Yeah. Msema mm. ukweli mpenzi kwa Mungu. <laughs> rais kasema. Mm. Eneo la kwanza ambalo serikali inadanganywa mm. ni kwamba Uh, mawakala wote mm. waliopo Tanzania ndio kwenye meli yao ni uongo kabisa mawakala wote mawakala wote unaoona Tanzania wa meli mm. ndio kwenye meli hao hao mm-hmm. ni uongo kabisa na maana gani nisikilize vizuri bwana mm-hmm. karibu sana tunasema m- m- e, principal mwenye meli huwa anamwa point wakala sasa naomba niseme leo nitataja makampuni unjue mm-hmm. ukisema ukweli hamna tatizo namna nataka kushitaki bwana Bwana nani hapo? Mm. Alois. Mm. Kuna kampuni inaitwa C4. Mm. Ni la Tanzania. Mm-hmm. C4 ana yeye ana shughulika na meli za principal inaitwa GAC. Mm-hmm. Yuko mpari huko. Ka kampuni kalifunguliwa Tanzania, baadaye hao makina GAC wakaona. Kwa hiyo hawana mtumbwi. Hawana meli. Kuna kampuni inaitwa Inchkep. Iko Tanzania. Inchkepu ni wakala wa meli anafanya kazi za meli zote ambayo principal wake anaitwa Mtsui yuko nje huko anajichagulia Inchkepu au mtu yoyote kuna kampuni inaitwa Wasak 
Wasa kampuni kubwa la wa Tanzania halina mtumbwi. Halina meli. <laughs> Ni mwakilishi wa meli za NYK. Sasa kuna kampuni la wa Tanzania linaitwa Maritime Alliance. Ni wa Tanzania hawa wameosha taruma zao kuwekeza Tanzania. Hawana cha mtumbwi. Hawana cha meli. Hivi uongo kwamba wenye 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 nani mawakala wote ndio wenye meli unatoka wapi? Mimi mimi nashindwa. Sio kila wakala awe na meli. Sio kila kampuni unao mm. linalofanya kazi Tanzania mm. basi ndio umesema kwamba ndio na meli. Mm. It's not true. Kwa hilo ni eneo ambalo serikali imedanganya. Imedanganywa yes. Mhm. Mm I can prove. <laughs> eneo jingine? Eneo lingine. Mm. Mtu mmoja amesema kwamba mwenye meli anasafirisha mizigo huyo huyo. <laughs> Kama hujui hujui. Mm. Mwenye meli anatengeneza bill of lading huyo huyo. Mm. Eh? Mwenye meli anatengeneza manifest huyo huyo. Mm. Nakuuliza swali. Huyu mzee amesema bill of lading kasema function moja tu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, bill of lading ambao ni in receipt of goods akarudia document of title. Yes. Ziko tatu. Lakini najua kwa level yake yeye anazifahamu tatu basi. <laughs> tatu basi lakini sisi tunazifahamu zingine zaidi. Zingine ziko mbili tu. <laughs> Nyingine moja mpaka kuna vitu vikoroge sisi professional ndio hizo tatu. Sasa nisikilize vizuri. Kwa hiyo mwenye meli ndiye nimeshakwambia hii scenario inavyokwenda sawa sawa. Kwamba mwenye meli ndiye anayetoa shipping order. Unanisoma vizuri? Shipping order. Ya kwamba wewe mwenye mizigo umesema umepakia hivi. Lakini mwisho wa siku lazima mwenye meli a produce bill of lading. Kwa sababu bill of lading inaonyesha jina la meli. Inaonyesha vitu ambavyo mwenye meli mwenyewe wamevichukua. Mm -hmm. Na ndio maana ya receipt of goods. Yaani wewe nyanda duka wewe ndio mwenye duka umeuza labda kasabuni, halafu risita katoe mtu mwingine. <laughs> yeah? Mimi ndo duka la simu. Ehe. Uh Alafu -huh. niuze simu, uh -huh. alafu risiti ya katoe mtu mwingine. Yeye mwenyewe sasa maanisha hivyo. Yes. Mm -hmm. Yeye mwenyewe sasa receipt of goods. Mm -hmm. Anayetengeneza bill of lading ni mwenye meli. Anasema nimechukua vitu fulani. Anayetengeneza manifest duniani kote ni mwenye meli. Manifest bwana Lois kama mjui ni orodha ya mizigo iliyopakiliwa kwenye meli. Sasa anadai nani zaidi ya mwenye meli? Mimi ndio nafahamu kwenye meli yangu nimeweka vitu hivi. Hiyo ndio utaalamu wa shipping baba. Mm. Eh? Lakini pia asafirishi asafirishi nani? Lakini nani ana prove pia? Ana yani uki, ukijipakia mwenyewe, ukijiwekea mm -hmm. mwenyewe. Mm -hmm. Sio nimejipakia. Yaani kwa maana taarifa ya ule mzigo. Nisikilize. Mm -hmm. Hakuna serikali yenye ujinga kama huu. Mm. Bandari ina mamlaka yake. Wana kwa upale. Custom wana kwa upale. Weka manifest yoyote mwisho wa siku itaongana na ofisi ya TRA. Weka manifest yote itaona nani? Na bandari. Labda kama mamlaka zinyia zaminiani na kama kuna mzigo umebaki kwa bahati mbaya ilibidi ushuke Kenya ukaonekana upo hapa addition kuna report inaitwa overland report kama kuna mzigo unaonekana ni kidogo kwenye manifest uliingia pale haupo kuna report inaitwa short land report hiyo ndio serikali imejazwa vitu vikali ambavyo of course <laughs> hata ningekuwa mimi ningekuwa mkali hivyo hivyo shipping huwa haielekezwe na wanaharakati mm. na inaelekezwa na wataalamu waliosomea hiyo mm. kitu ni jambo la kisayansi ya kisayansi mm. na nyanda nasikitika mm. sana kwa sababu unaniambia mimi naita makatasi kama haya mm -hmm. eh? lakini na mimi ningekuwa mm. sina moyo wa heshima na hekima kwa wazazi na mimi ningesema bwana hebu huyu mzee mwambie naye alete document zake alizosomea shipping management mm. Mm? shipping <laughs> management lakini... sio sio mipaka shipping lakini management mm, lakini wewe ni mjumbe wa bodi mbili ah ah mbili mm, mm. tasa kina eh, kwa mfano hapa mmoja message alitoa eh. mzee wangu mkinga anasema eh. eh. kwamba ye ni mjumbe wa bodi mbili mm -hmm. maana yake ameaminiwa na ndio maana mm -hmm. eh, anafanya kazi kwa weledi mm -hmm. wewe hujawahi kuwa hata mjumbe wa bodi yoyote ile kwa hiyo anasema hicho kinamfanya kimtofautishe ubobezi wake wa, wala wa. wala haina shida yeye ni mjumbe wa Tanzania mimi wa dunia <laughs> eh mimi ndio ninayehusika na ku drive freight markets mpaka hivi nitakwambia leo sijaishaa sema kwamba uh, baada ya miezi kadhaa meli zitaondoka si zimeondoka nime prove scientifically hasa leo nitakwambia mambo ambayo yatatokea makali kuonyesha kwamba expert wa shipping wa dunia hababaishi nitakwambia vinavyotokea makani serikali ijiandae vipi kwa sababu gani tunasema kuna strategic management uwe proactive kujua kwamba nini kinakuja mbele kwa sababu shipping tunasema kwamba is very dynamic Haijanyoka hivi iko hivi. Kwa hiyo mimi nitakwambia leo vinavyotokea mwakani duniani serikali iendaye vipi? Mm -hmm. Karibu sana. Sasa 
Eh mimi nitaendelea kwa mtiri kwangu. Tayari saa 4 na dakika 20. <laughs> muda unakimbia sana maoni ya watu ni wengi sana <laughs> haya mimi nilikwenda kujua tu, pamoja na kuanzishwa kwa TASAC mm. eh labda unisaidie sana kwa sababu ni mtaalamu ile eneo kuna madhara gani ya kumonopolize hiyo kuna madhara gani ya chombo hicho kudhibiti chenyewe na kufanya business chenyewe mm. eh, kuna madhara yoyote katika uendeshaji wa biashara ya shipping naona kama umechanganya mm. Madhara ya chombo hicho hicho kudhibiti na kufanya biashara. Kudhibiti na kufanya biashara. Halafu madhara ya monopoly. Ya, ya, mm. Sasa mm. madhara ya kuwa mdhibiti wewe mwenyewe mm-hmm. na kufanya biashara mwenyewe kwanza kuna conflict of interest. Hicho mm-hmm. kitu hakijawahi kutokea. Nimekana Ndomba anasema ndani ya Tasak mm-hmm. kuna mkurugenzi. Mm-hmm. Namuita na Ndomba tu. Huyu ni mkurugenzi wa Tasak. Ni mkurugenzi mpe heshima yake. Eh, nampe heshima yake mkurugenzi wa Tasak. Eh, Mheshimiwa Ndomba wakati anazungumza naye anasema Tasak hivi mm-hmm. ndani yake ina ki department ki department ambacho kinashughulika na hayo masuala mfano ya business uh-huh. ambao ni labda shipping uh-huh. inaweza kana shughuli na shipping lakini kuna ka department kingine ndani ya TASAC kana shughulika na jambo jingine uh-huh. kwao TASAC kenyewe kwa ukubwa wake watu hawaelewi kwamba uh-huh. kuna kipengele ndani yake uh-huh. kana shughulika na hilo tu kwa hiyo hakuna madhara yote TASAC inaweza kujiendesha kwa sababu sio chombo kizima ni ka, ka department tu <laughs> Ngoja nikuuliza swali, nitajibu swali kuuliza swali. Mm. Unaonaje Tanesco kwa mali ndani wakiwa na kitengo cha regulation? Yaani yani wale Eula ile Tanesco afu ina kitengo pembeni ka kuregulate biashara ya nani? Ya umeme. Hmm? Au mafuta kawa ndani mle. Mm. TBS yeye mwenyewe ni regulator, halafu usikie kwamba amefungua kitengo kadogo ka production. <laughs> Unanisikia vizuri? Mm. Production. Mteja aje aseme kwamba kile kifaa pale kina quality ndogo. Unafikiri TBS ata hukumu kwa haki? Wakati anafahamu kama atawajibika. Wewe una akili gani uproduce kitu ambacho hakina quality wakati unajua kwamba inabidi kuna quality? Hawezi kujaji with fairness. Kuna shida gani ya kuseparate tasa kika? Yaani mdhibiti akae mwenyewe. Kuna shida gani? Tulishauri kwamba kuwe na Tanzania maritime authority. Kama ilivyo Tanzania ni authority, iweze kukaa peke yake. Eh? Unapoweza yani mteja ujue zamani wakati wa Sumatra eh? mteja akifanywa vibaya na wakala ana kwenda kulalamika Sumatra ndio regulator mm. lakini sasa ifikiria kwamba jina la kwanza ni Tasak ndio anafanya biashara halafu anayemsaidia yuko Tasak humu hakuna hata nikiwa mimi hiyo hiyo sema lazima tazama pana hiki kitu tutafute njia ya kushughulikia kwa hiyo tunaharibu quality quality kwa sababu katika katika um, quality management tunasema kwamba lazima kuwe na customer satisfaction unaweza vitunguu hapa mwingine kitunguu hapa mwingine hapa wote ni vitunguu lakini mteja usifia atafika kuchukua tu ataangalia kitunguu kizuri unamaliza no, kitunguu kizuri <laughs> lakini mwisho ili kitunguu kiwe kizuri mm. inabidi uboreshe mm. lakini ya pili monopoly sijasema <laughs> nashukuru na sana haiku ma, ma, monopoly manizia monopoly monopoly monopolize hiyo ma, na monopolize sasa yes ma, monopoly mm. ni mbaya kwa sababu gani mm. mizigo yote ya transit itaondoka mm-hmm. nikupa tu data kwamba beira mwaka 2008 Beila Msumbiji Msumbiji mm. ili, ilikuwa ime, bandari ile imefanyia kazi mizigo mm. ya, ya tani milioni mbili. Mm-hmm. Kufika mwaka jana 2018 mm. ime, 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 ime mzigo wa tani milioni ishirini. Kwa hiyo ni yote ni hunting ya mizigo ya ambayo bandari zingine zinachukua mm. yenyewe inachukua sasa hivi hapo itakuwa ni kujizolea tu mizigo. Mm-hmm. Kwa sababu gani? Kwa sababu uh, tarifu sasa ziko nyingi. Tarifu imeongezeka. Wakati tunasema sisi tuna monopoly wenzetu wa Kenya wanaendelea na mfumo wa zamani. Mm. Beira wanaendelea vile vile. Mm. Kwa hiyo anayeleta an, mzigo Tanzania sio Tasak. Mm-hmm. Ni mwenye meli na mwenye mzigo. Huo anakubaliana tupeleke wapi mzigo? Mwenye meli ni mfanyabiashara. Anapeleka sehemu ambayo atakat cost. Mwenye mzigo na yeye anakwenda sehemu ambayo akienda kuuza atauza kwa bei ambayo ni reasonable. Na atapata faida. Yes, kwa hiyo mm. Dar es Salaam port it, it will be very very mm. and cost itakuwa kubwa, eh? Okay, shukrani sana. It will be operating at high mm. cost. Julia Singhula. Bandari itakuwa very expensive. Mm. Mm. Mizigo itaondoka. Hili sheria hili ni bomb to ambao tumejiwekea wenyewe. Mm. Ambao haifai. Yes. Na unawaambia Tasaki haifai. Na uniambia serikali haifai. Tulisema Tasaki mm. tumepongeza kuwepo Tasaki. Ile majukumu yake aliyowekwa sio. Sio sahihi. Serikali inafanya kazi vizuri, mm. lakini sio haifanyi vile. Okay. Inabidi tutengeneze kitu kingine kipya. Na Ina. kama serikali inataka biashara, basi iweke kitengo cha shipping, yani shipping wakala akae pale. Naomba nisome maoni. Na mengine tu compete. Naomba nisome maoni ya wananchi okay. wengi sana. Anasema kiukweli Julius ni mbobezi kama ambavyo mtozi umemtaja. Jamaa anajua sana 
mpe ongera zake. Ah nyanda muite mzee Mkinga pamoja na Julius ndio tajua mbivu na mbichi. Anasema waandalie mdalo wote wawili Mkinga na Julius wazungumze kwa umakini John Linze niko Moshi Bagoni. Anasema huyu jamaa ni mtanzania kweli. <laughs> Mbona ana akili nyingi sana. <laughs> ah anasema hivi nyanda mbona huyo mtu uh, wako uh, Uh, uko naye hapo ukimuuliza swali lile anazungumza hili haya hakujibu hilo swali la makosa ya tasa ni yapi haya ameshalijibu ndio hili makosa mengine anasema asante ajenda hmm. swali wanaharakati wanatambulikaje kama kina nani duniani harakati zao haya huyu anasema Julius eh, kwa kweli kama ulimwandikia mheshimiwa rais barua namna hiyo mwandikie hata nane mimi nakupongeza mm, anasema mjadala mzuri sana Julius Ongera tunataka wajasiri uh, wajasiri kama hawa watatu tu tutanyoka haya e, mtu kama huyu kwa nini serikali haimtazami mpe hongera zake mjadala ni mzuri sana mtozi wengi wengi muulize maswali wengi anampongeza tu anasema Julius uh, hili ni bomu la machozi uh, sasa hivi watu wanatafutana huko na tokea Mbea naitwa Anodi Nyanda anampongeza Anasema nyanda nampongeza Julius Jamani bandarini uh, baba rais na kuomba urudi tena bandarini ukachunguze zaidi kwa nini anasema kwa kina ni mimi Ali Swale kutoka Dodoma area C haya Mohamed Yasani uh, promoka wasongea mimi nasema hawa, uh, haoni wataalamu kwa nini wasiwachukue utaalamu kama huu unaishia kwenye kubezwa mimi nadhani wa Tanzania tutumie muda wetu kupeana E, sifa pamoja na haki kwa kila mmoja kutokana na uwezo wake wa kufanya jambo haya wewe unanipigia siwezi kupokea huyu anasema nyanda mimi naitwa Siwale Julius na e, Julius na Mkinga kati yao e, sijelewa kuna nini Aha, mki, e, Julius anazungumza <laughs> kwa umakini wa hali ya juu sana hongera sana serikali ifanyie kazi mawazo yako anasema bandarini e, haya hiyo 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 shutuma haya nakushukuru sana Uh, aya, wengine wanapiga mawe sana. Nashukuru sana wanapiga mawe. Aya, wanasema uh, nampongeza sana Julius. Hakika huu ni moto ameuwasha mkali sana lakini kwa manufaa ya Watanzania kutoka yes. Tanga, Nyanda, Hongera kwa mgeni na kipindi cha leo. Mimi nataka kujua labda Julius na Mkinga wamewahi kugombana kwa masuala yao binafsi maana inaonekana kila mmoja anajua mabaya mwenzake na kama kuna kitu walahi wazungumze <laughs> naitwa mwalimu Bernard King anasema yuko Mwanza Tanzania wewe na mzee Mkinga vipi bwana unataka kwa mkutano mkutano mimi <laughs> muda wangu si rafiki sana takriban dakika tatu nimesalia nazo una maneno gani ya kuambia wa Tanzania uh, kwa ujumla wake na bodi ya bandari pamoja <laughs> na serikali kwa ujumla wake cha kwanza namshukuru sana rais wa Tanzania mm-hmm. kwa kuipokea barua yangu hapo ichana mm-hmm nisiendelee kumsifia zaidi. Mm-hmm. Cha pili sio kuna kitu ningetafuta mimi. Mm. Riziki natoa Mungu, nimeshutumiwa mm. natafuta kitu. Mimi riziki natoa Mungu. Eh? Mm. Lakini nasema hivi tusitukane watu kwa mamlaka tuliyopewa na Mungu. Mm-hmm. Hiyo ni mbaya. Mm-hmm. Mungu anapandisha na kushusha. Mm. Uh-huh. <laughs> okay. Lakini shule. Shule inabidi serikali ipate shule upya. Mm-hmm kwa upotoshaji huu. <laughs> Bunge lipate shule upya tuanze na moja. <laughs> Mimi nakushukuru sana. Yes. Mimi nakushukuru eh? sana. Jihad Muhammad kutokea Dodoma. Yes. Anasema jamaa anaongea fact kuna tatizo bandarini. Yes. Huyu anasema hivyo. Nakushukuru yeah. Jihad Muhammad. Ah, mimi ni nyingi ni nyingi nyingi. Ah. Sijamaliza moja. Ah, Malizia la mwisho. Mzee Mkinga nampenda. Eh, okay. Na mheshimu. Mm. Tutaweza kushikana mkono na kunywa soda usishangae. Mimi mm. nampenda kabisa. Yeye kama kuna kitu kwangu mimi sikijui. Mm. Ninachofahamu ni sifia. Hivi nikiwaita na Mkinga eh? mtazungumza pamoja vizuri tutazungumza hakutakuwa na rafshara hapo hakuna hakutakumbushiana mambo ya labda mmekutana kwenye mi, mi, mkinga mm. ni mkoa kwangu nyumbani kwetu labda yeye nifahamu tunatoka wote huko mkoa mmoja wapi huko iringa huko njombe sio kwa tuje kugombana huko mimi sijui lakini na kuja kugombania usukumani lakini kuonyesha nidhamu mzazi wako lazima muheshimu eh of course yeah. lakini sasa utafanya nini mzazi wako yeah mdangu umekwisha kabisa sisi kama star tv tunakushukuru sana yes tunakushukuru sana kwa kutoka dar es salaam kuja hapa lakini pia wakati ule ulivopata mashambulizi yale kwa kweli na sisi tuliwasiliana kwa simu tuliomba radhi pia mm. kwa hiyo uniunguana ni takwa la kitaaluma mm. na wewe umekuja umezungumza sitaraji mgogoro wewe na mzee mkinga na kitu Apana. kingine chena tujenge nchi yetu kwa pamoja tunajenga nchi mimi nakushukuru eh, sana tukisema sisi ambao hatuna mamlaka mm. inaonekana si wazalendo mimi nakushukuru sana mimi ni mzalendo bwana 
Naelewa. Nashukuru sana. Asante sana. Huyu ni Julius. Watu wametuma message nyingi sana kiukweli. Nashukuru sana siwezi kuzimaliza zote. News itakuepo hapa muda so brief sana. Kwa niaba team nzima ambayo imefanya kazi kubwa na Emma Mirengo leo imefanya kazi nzuri sana. Ah uh, unione hii kitu sijui ni nini. Ah nimeona umekuja naye. Hii hii ni ngao bwana. Ni ngao. Haya mimi nashukuru sana Elisha Ndalo mafundi kwa jumla yake mimi naitwa Mtozi alosinyana tukutane Jumatatu wiki jaa. Jumla mimi nakushukuru sana kwa mara nyingine. Asante sana. Nawatakia usiku mwema. Asante sana. Asante sana.